వెల్కమ్ టు ఎస్విఆర్ అకాడమీ ఈ మాడిల్లో మనం ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ మాస్టర్ ప్లాన్ గురించి చూద్దాం ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ని కూడా నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ లో ఆ వీడియో లింక్ ని ఇస్తున్నాను దాన్ని కూడా చూడండి ఎస్విఆర్ అకాడమీ యాప్ ని అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అక్కడ మీరు అన్ని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు సింపుల్ గా యాప్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అన్ని మీకు అర్థమవుతాయి సో డీటెయిల్స్ గురించి కోర్స్ డీటెయిల్స్ గురించి ఎవరైనా గైడెన్స్ కావాలంటే కింద ప్రొవైడ్ చేసిన నంబర్స్ కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు మీకు పూర్తి గైడెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ వీడియో ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో చెప్పాలి ఈ వీడియో ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ మీరు కొత్తగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారు కానీ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది నోటిఫికేషన్ వస్తుందని ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఇంకొకటి చదివారు ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు సో ఎక్కడున్నారో మీకే అర్థం కావట్లేదు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అసలు ఆర్డర్ ఎలా చదవాలి చదివేటప్పుడు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో దేని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి ఆ సబ్జెక్ట్స్లోని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎంసీక్యూ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి ఎంసీక్యూ ఎలా అడగటానికి అవకాశం ఉంది గ్రూప్ టూ రాబోయే ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ గురించి చూద్దాం అది చూసే ముందు ఒక క్లారిఫై ఇచ్చి మనం మాస్టర్ ప్లాన్లోకి వెళ్దాం క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఏపీపీఎస్సి చైర్మన్ మాట్లాడేటప్పుడు సిలబస్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడారు ఆల్రెడీ చేంజ్ అయింది సిలబస్ అని చెప్పబోయి చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు అంటే ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ దగ్గరలో వన్ మంత్లో ఇచ్చే ముందు నోటిఫికేషన్ సిలబస్ చేంజెస్ ఎలా ఇస్తారు మినిమం మనం కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించవచ్చు ఆల్రెడీ అదర్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొంచెం కమ్యూనికేషన్ లోపం ఉంటుంది తెలుగులో కాబట్టి వాళ్ళు అలా కన్వే చేశారు ఆల్రెడీ మారిన సిలబస్ మార్చాము అని పోయి మార్చుతున్నాము అన్నారు అంతే దానికి క్లారిటీ ఏంటంటే ఇండియన్ సొసైటీని చేర్చాము అన్నారు ఎస్ ఇండియన్ సొసైటీని ప్రిలిమినరీలో చేర్చారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని మెయిన్స్లో చేర్చారు ఇలా కొత్తగా చేర్చిన సబ్జెక్టును కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది మూడు పేపర్లు ఉండే వాటిని రెండు చేశారన్నారు అంటే మెయిన్స్లో రెండు పేపర్లు ఉన్నాయని మన అందరికీ తెలుసు ప్రిలిమినరీలో ఈ ఐదు టాపిక్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ మార్క్స్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మన అందరికీ తెలిసిందే వీటిలో ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మెయిన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పేపర్లోనేమో మనకి ఏపీ హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ పేపర్ వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎకానమీ ఉంటుంది సో యథావిధిగా ఈ సిలబస్ అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనమాట అయితే కొన్ని మనం ఇప్పుడు మాస్టర్ ప్లాన్లోకి వెళ్దాం నేను ఎస్విఆర్ అకాడమీలో డిజైన్ చేసినటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మాట్లాడతాను ఎస్విఆర్ అకాడమీ యాప్లో నేను ఎలా అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిన దాన్ని ఎలా చదవాలో నేను చెప్పగలుగుతాను అందుకని ఎస్విఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఎలా ప్రొవైడ్ చేశాను మీరు ఎలా చదవాలి అనే దాని మీద మొత్తం ఎస్విఆర్ అకాడమీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది సో మిగతా వాళ్ళు చూసినప్పటికీ కూడా పర్లేదు ఎస్ ఎస్విఆర్ అకాడమీలో మీరు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మీరు చూసి ఎంతో కొంత నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఎస్విఆర్ అకాడమీలో ఎలా అయితే డిజైన్ చేశామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కరెంట్ అఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది అట్లీస్ట్ జనవరి నుంచి ఎగ్జామ్ వరకు జనవరి నుంచి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పటి వరకు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది కానీ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కానీ నేషనల్ ఇష్యూస్ కానీ రీజనల్ ఇష్యూస్ కానీ మేజర్గా ఫోకస్ చేయాలి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ చదివేటప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనాలసిస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని ఏదో నేము డేటు పేరేంటి ఇవేంటో చదివితే ఉపయోగం లేదండి వీటి వల్ల ఉపయోగం లేదు క్రిస్టల్ క్లారిటీ ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ వచ్చింది అనుకోండి చంద్రయాన్ త్రీ వచ్చినప్పుడు చంద్రయాన్ వన్ దగ్గర నుంచి చంద్రయాన్ టూ దగ్గర నుంచి చంద్రయాన్ త్రీ వరకు అసలు ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ అండి చంద్రయాన్ వన్ లో ఓన్లీ ఆర్బిటార్ పంపించారు చంద్రయాన్ టూ లో ఆర్బిటార్ ల్యాండరు రోవర్ పంపించారు చంద్రయాన్ త్రీ లో ల్యాండరు రోవర్ పంపించారు సో అసలు ఆర్బిటార్ అంటే ఏంటి ల్యాండర్ అంటే ఏంటి రోవర్ అంటే ఏంటి సో చంద్రయాన్ మూన్ మీదే మనం ఎందుకు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం సో చంద్రయాన్ వన్ ఏ వెహికల్స్ ని యూజ్ చేశారు సో పిఎస్ఎల్వి సి ఎయిట్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఎల్విఎం త్రీ ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించారు కదా వీటన్నిటిని కూడా క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంతే కానీ ఏదో నేమ్ చదివాము డేట్ చదివాము అంటే కుదరదు అందుకే నేను ఎస్విఆర్ అకాడమీలో కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనాలసిస్ చేస్తాను ఒక టాపిక్ వచ్చిందంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో చూస్తేనే మీరు కరెంట్ అఫైర్స్
స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ లోంచి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి థర్టీలో ఇవి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయండి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ లో ఫ్యామిలీ కానీ కిన్షిప్ కానీ మ్యారేజ్ కానీ ట్రైబ్స్ కానీ సో కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే క్లియర్ అవుతాయి సెకండ్ సో దీంట్లో మీరు కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ చేయాలి సెకండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ లో ఎక్కువగా ఇష్యూ బేస్డ్ యాక్ట్స్ ఏముంది అన్టచబిలిటీ ఉంది అన్టచబిలిటీ రిమూవల్ యాక్ట్ ఏముంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది అలాంటివి దీంట్లో ఫోకస్ చేయాలి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి వెల్ఫేర్ మెకానిజం లో ఏపీ స్కీమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్ స్కీమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండియన్ సొసైటీ అన్నారు కాబట్టి ఇండియన్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి సోషల్ ఇష్యూస్ ని సోషల్ ఇష్యూస్ కి సంబంధించి వెల్ఫేర్ మెకానిజం లో ఇండియన్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయో ఫోకస్ చేయాలి సో మేజర్ గా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ నుంచి ఎక్కువ ఎంసీక్యూస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ జియోగ్రఫీ జియోగ్రఫీ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ లో రీసెంట్ గా ఏవైతే జియోగ్రఫీ టాపిక్స్ వచ్చాయో వాటిని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అండ్ జియోగ్రఫీ లో ఎక్కువగా హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ మిగతా వాటి కన్నా కూడా ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ మీద ఓల్డ్ జియోగ్రఫీ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి అండ్ హిస్టరీ అండ్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ వస్తాయండి ప్రిపేర్ అయ్యే టైమ్ లో ఆర్డర్ కూడా ఇదే ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు ఎస్వీఆర్ అకాడమీలో పర్చేస్ చేసిన తర్వాత హిస్టరీ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అండి హిస్టరీ లాస్ట్ లో చదవండి ఎందుకంటే చాలా వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ యాన్సెంట్ మెడివల్ మోడర్న్ ఒక్కొక్క తీసుకుంటే ప్రాచీన మధ్యయుగ అండ్ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ అంత ఉంటుంది అందుకని హిస్టరీ నేను లాస్ట్ లో చదవమని చెప్తున్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ హిస్టరీ లో మేజర్ గా దేన్ని ఫోకస్ చేయాలి మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వి షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ డేట్స్ అండ్ హిస్టరీ వచ్చేసి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సపోజ్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ లో సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ ఒక స్టైల్ లో ఉంటాయి నార్త్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ అన్ని ఒక స్టైల్ లో ఉంటాయి నార్త్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ ని నగారా స్టైల్ అంటారు సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ ని అన్నిటిని కూడా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట సో నగారా స్టైల్ అని ద్రవిడియన్ స్టైల్ అని ఇలా ఉంటాయి సో అందుకని ఆ స్టైల్స్ ఏంటి ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అండ్ ఆర్ట్స్ ఫార్మ్స్ ఏంటి పెయింటింగ్స్ ఏంటి వీటన్నిటిని కూడా మేజర్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అండ్ సోషల్ హిస్టరీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఉమెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి హిస్టరీలో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కి పనిచేసే కానీ అవి సొసైటీలో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కి సంబంధించి కానీ ఉమెన్ ఇష్యూస్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా సో మేజర్ గా సోషల్ గా ఎలా డెవలప్ అయింది అప్పుడున్న కింగ్డమ్ అనేది దాని గురించి కూడా మేజర్ గా ఫోకస్ చేయాలన్నమాట అంటే మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీని మేజర్ గా ఫోకస్ చేయాలి ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ సోషల్ ఈ త్రీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంది అనమాట సో ఇది జన హిస్టరీ గురించి అండ్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ వచ్చేసి ఇప్పటి నుంచి ఎవ్రీ డే కూడా టూ టు త్రీ అవర్స్ మీరు కేటాయించండి టూ టు త్రీ అవర్స్ లో అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఉన్న చాప్టర్స్ నుంచి ఒక్కొక్క చాప్టర్ తీసుకోండి ఒక్కొక్క చాప్టర్ టూ టు త్రీ డేస్ లో టూ టు త్రీ అవర్స్ కేటాయించండి సో దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ చదివేటప్పుడు ఎవ్రీ డే చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటుంది అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు సో సపోజ్ సపోజ్ మీరు ప్రపోషన్స్ ఉన్నాయండి రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ దీనికి సంబంధించిన ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ తీసుకోండి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకోండి రేషియో ప్రపోషన్స్ ఫార్ములా అండ్ దానికి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ములా ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ములా ఎగ్జాంపుల్ అలా రాసుకోండి సో అంటే మీరు లాస్ట్ లో రివిజన్ చేయడానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది మనకి సేమ్ ఎంసీక్యూస్ ఎక్కడ రావు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఫార్ములా మీద వస్తాయి కాబట్టి ఫార్ములా దాని ఎగ్జాంపుల్ మీద వర్కౌట్ చేయండి ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ లోనే ఒక షీట్ ఒక షీట్ లోనే ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి సంబంధించిన ఫార్మర్స్ అన్ని దగ్గర రాసుకోండి అప్పుడు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది సో ఇది మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి స్ట్రక్చర్ ఇంకొక విషయం బుక్స్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అయినా కానీ కొంచెం ఇబ్బంది వస్తుందండి బుక్స్ లో సపోజ్ చూడండి మీరు చంద్రయాన్ త్రీ ఉంది చంద్రయాన్ త్రీ గురించి మీకున్న దాంట్లో జియోగ్రఫీలో సపోజ్ అడిగారు అనుకోండి జియోగ్రఫీలోకి యాడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దా ఎత్తిన అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ లో సో ఎత్తిన అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ లో మూన్ గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు చంద్రయాన్ టూ వరకే ఉంటుంది బుక్ లో ఎందుకు చంద్రయాన్ త్రీ అనేది నిన్న ఉంది నిన్న మీ బుక్ లో నిన్న చంద్రయాన్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి అది మీకు ఉండి ఉండకపోవచ్చు
సో మీకు కావాల్సిన గైడెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ స్టే శ్రీఆర్ అకాడమీలో కోర్స్ని పర్చేజ్ చేయటం ఎలా అనేది ఇక్కడ చూద్దాం సింపుల్గా మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తారు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎస్వీఆర్ అకాడమీ అని టైప్ చేస్తారు ఎస్వీఆర్ అకాడమీ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఎస్వీఆర్ అకాడమీ యాప్ని ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కింద స్టోర్ అనే బటన్ ఉంటుంది స్టోర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీకు ఏ కోర్స్ పర్చేజ్ చేయాలన్నా ఇక్కడ ఉంటుంది సింపుల్గా నేను ఒక కోర్స్ పర్చేజ్ చేసి చూపిస్తాను ఆటోమేటిక్గా మీరు కోర్స్ని మిగతా కోర్స్ని కూడా పర్చేజ్ చేయొచ్చు గ్రూప్ టూ కోర్స్ని నేను పర్చేజ్ చేసి చూస్తాను చూడండి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ గ్రూప్ టూ కోర్స్ గురించి పూర్తిగా సమాచారం ఉంటుంది సో ఈ కిందకి మీరు స్క్రోల్ చేస్తే సో బైనో అనే బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ బైనో బటన్ని క్లిక్ చేయండి బైనో బటన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత సింపుల్గా మిమ్మల్ని పేమెంట్ గేట్వేకి తీసుకెళ్తుంది పేమెంట్ గేట్వేకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏ విధమైన వ్యాలెట్స్ అయినా ఈఎంఐ అయినా యూపీఐ అయినా ఎట్లయినా పే చేయొచ్చు సింపుల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే పే యూజింగ్ యూపీఐ అని కొట్టండి ఇక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయండి మీ మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డన్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసి పే నౌకి వెళ్ళండి ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి మీరు పే చేసేయచ్చు లేదా యూపీఐ ఐడిని కూడా ఎంటర్ చేసి మీరు పే చేయొచ్చు అనమాట సింపుల్ ప్రాసెస్ సో ఇలా ఎస్వీఆర్ అకాడమీలో ఏ కోర్స్ అయినా మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు థ్యా